Hi friends, welcome to Annam's Recipes. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஏழு நாளும் காலையில் என்னென்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நான் முதல்லையே ஒரு வீடியோவில் வந்து ஆறு நாள் ஆறு லன்ச் மெனு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதனால் ஏழு நாளும் என்னென்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஏழு நாளும் என்னென்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மண்டே அதாவது திங்கக்கிழமை நம்ம வந்து இட்லி பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம சனி ஞாயிறில் தான் வந்து இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி வச்சுருப்போம் அதனால் மண்டே மார்னிங் வந்து நம்ம வந்து பஞ்சு பஞ்சாக இட்லி அவிக்கலாம் இந்த இட்லி வந்து பஞ்சு பஞ்சாக அவிக்கிறது எப்படிங்கிறத வீடியோ கூட நான் வந்து போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் கூட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க இட்லி வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான உணவு அதுவும் காலை வேலையில் நம்ம பிஸியாக இருக்கிறச்ச டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இந்த சாஃப்ட் இட்லிக்கு வந்து நம்ம சாம்பார் வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை சட்னி எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி வைப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நமக்கு எது ஈஸியோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் துவரம்பருப்பு போட்டு சாம்பார் வச்சுக்கலாம் இல்லை பாசிப்பருப்பு போட்டு வச்சுக்கலாம் இல்லை கார சட்னி வச்சுக்கலாம் இல்லை தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கலாம் எது வேணாலும் வச்சு இட்லியோட சர்வ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த நாள் டியூஸ்டே அன்றைக்கி வந்து நம்ம நீர் தோசை செய்யலாம் மாவு வச்சுருப்போம் இருந்தாலுமே நம்ம நடுவில் நடுவில் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இட்லி மாவு இருந்தால் இந்த நீர் தோசைக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக எதுவும் தேவையில்லை பச்சரிசி மாத்திரம்தான் நான் இந்த ஆளாக்கில் ஒரு ஆளாக்கு போட்டு அரைச்சா எட்டு நீர் தோசை வரும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இந்த ஆளாக்குக்கு எட்டு நீர் தோசை வருது அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ அளவு போட்டுக்கங்க இந்த நீர் தோசைக்கு கார சட்னி தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் உப்பு போட்டு தண்ணியாக ஆட்டுறதுனால காரமாக தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு கார சட்னி இட்லி பொடி அதெல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தக்காளி வெங்காயம் போட்டு மிளகாய் போட்டு அரைக்கிறோம் இல்லையா அந்த சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ஒரு நாள் செய்யலாம் அப்புறம் அடுத்ததாக வந்து நம்ம ரவா கிச்சடி செய்யலாம் ரவா கிச்சடி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம எப்போவும் ரவா உப்புமா சும்மா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு செய்வோம் இதில் வந்து தக்காளி வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி அதெல்லாம் போட்டு செஞ்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நார்மலாக செய்கிற ரவா உப்புமாவை விட இது கொஞ்சம் இந்த ரவா கிச்சடி நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நம்ம காய்கறிகளும் போட்டு செய்கிறதுனால நல்ல ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு கப்பு ரவைக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெந்த பிறகு ரவையை போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் இதுவும் நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரவா கிச்சடியோட லிங்க் கூட நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நல்ல கொத்தமல்லிலாம் போட்டு நெய்யெல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப கம கமன்னு இருக்கும் நல்ல சூடாக காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அப்புறம் வந்து நம்ம ஹோட்டலில் ரவா கிச்சடி வாங்குவோம் இல்லையா அப்போ அவன் வந்து அப்படியே கிண்ணத்தில் வச்சு ரவுண்டாக தருவான் அது எப்படி செய்யணுன்னா ஒரு கிண்ணம் ரவுண்டு கிண்ணம் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய் நெய் தடவிக்கணும் நெய் தடவிட்டு அதில் இந்த ரவா கிச்சடி அப்படியே வச்சோன்னா அதில் வந்து அப்படியே செட் ஆகிடும் அதை அப்படியே பிளேட்டில் கவுத்தி எடுத்துடலாம் இந்த ரவா கிச்சடிக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரவா கிச்சடியும் தேங்காய் சட்னி காம்பினேஷனும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் டைம் இருந்தால் சாம்பார் கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம இட்லிக்கு வைப்போம் இல்லையா அந்த சாம்பாரும் இதோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காம்பினேஷனு இது வந்து புதன்கிழமை செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாள் சொல்கிறேன் நீங்கள் அது எப்படி வேணுமோ அதை மாற்றி கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி சேமியாலையும் சேமியா கிச்சடியும் செய்யலாம் ரவைக்கு பதிலாக சேமியா போட்டு அப்புறம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வெண்பொங்கல் வெண்பொங்கல் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சது ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் வயிறுக்கும் நல்லது காலையில் சாப்பிட்றச்ச பாசிப்பருப்பெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது கூட வந்து நம்ம சாம்பார் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் தேங்காய் சட்னியும் நம்ம துவரம்பருப்பு போட்டு சாம்பாரும் வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வெண்பொங்கல் வந்து நம்ம பச்சரிசியில் தான் செய்யணும்னு இல்லை நம்ம வந்து சாமை வரகு திணை இந்த மாதிரி சிறுதானியங்கள் இருக்குது இல்லையா அதுலேயும் இந்த வெண்பொங்கல் செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் இதை வந்து வியாழக்கிழமை செஞ்சு பாருங்கள் 
அப்புறம் வந்து வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு கொஞ்சம் மாவெல்லாம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும் அன்றைக்கி அரிசி உப்புமா பண்ணிக்கலாம் அரிசி உப்புமா வந்து நான் ஏற்கனவே உடைக்கிறது அரிசி உப்புமா எப்படி உடைச்சி வச்சுக்கிறதுங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து நம்ம கருவேப்பில் வரமிளகாயெல்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் அதோட கார சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த உப்புமாவில் வந்து பருப்பெல்லாம் உடச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது இதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது சனிக்கிழமை எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் இட்லி மாவெல்லாம் இருக்காது தீர்ந்துருக்கும் அப்போ நம்ம சாட்டர்டே சண்டே லீவ் இல்லையா நம்ம வந்து இடியாப்பம் பண்ணிக்கலாம் இடியாப்பம் மாவு இருந்தால் இடியாப்பம் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி புழுங்கலரிசியை ஆட்டி அதை அவிச்சு கூட இடியாப்பம் பண்ணிக்கலாம் அன்றைக்கி நமக்கு லீவுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி டிஃபன் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இடியாப்பம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பூ பூவாக இருக்கும் அதோட நான் வந்து சாம்பார் வச்சு சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் பால் வச்சுக்கலாம் இல்லை குருமா வச்சுக்கலாம் இல்லை சொதி வச்சுக்கலாம் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம வந்து இடியாப்பம் பண்ணிக்கலாம் அது சனிக்கிழமை நம்ம ஃப்ரீயாக இருப்போம் எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அதை மெதுவாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அடுத்தது சண்டே சண்டே எல்லாருக்கும் லீவ் இல்லையா அதனால் பூரி எல்லாம் போடுறதா இருந்தால் சண்டே வச்சுக்கலாம் வச்சு பூரியெல்லாம் வந்து போட்டு சுட சுட சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும் பாருங்க பூரி எப்படி எழும்பி நல்ல பஃப்னு வருது நான் பூரி செஞ்சுருக்க வீடியோ கூட தனியாக போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க பூரி செய்யறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை மாவை வந்து டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் நம்ம சப்பாத்திக்கு மாதிரி லூஸாக பிசையாமல் அதுவும் ரொம்ப கல்லு கல்லாக பிசையக்கூடாது ஒரு பக்குவமாக பிசைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல பூரி சாஃப்டாக வரும் ஒரு நாள் வரலனாலும் அடுத்த நாள் அதை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் பூரி நல்லா எலும்பி இருக்கு இல்லையா பூரி செஞ்சுட்டு அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கிழங்கு செஞ்சுக்கலாம் பூரி எப்படி கொஞ்ச நேரம் உப்பி வரணும்னா அதில் கொஞ்சம் சில ரவை போட்டுக்குவேன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடனே சாப்பிட்றதுனால அது ஒன்றும் தேவையில்லை வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து கிழங்கு கிழங்கு வந்து நான் இது ஓட்டல் ஸ்டைலில் திக்காக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக தண்ணியாக செஞ்சுக்கலாம் பூரிக்கு வந்து கிழங்கு தான் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் குருமா வேணும்னாலும் வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஏழு நாள் ஏழு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு செய்யக்கூடிய சட்னி சிம்பிளான சட்னி மூணு எப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் சட்னி செய்யலாம் அது எல்லாருமே காமனாக செய்கிறது தான் அது வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகா பொட்டுக்கடலை வேணும்னா கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டா சிலர் வந்து பூண்டு கூட சேர்த்துக்குவாங்க சேர்த்து அரைச்சிட்டு அப்புறம் எண்ணெயில் வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் வர மிளகா தாளிச்சு கொட்டி உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஒயிட் கோகனட் சட்னி பண்ணலாம் இதிலே வந்து ரெட் கோகனட் சட்னியும் பண்ணலாம் இதில் வந்து பச்சை மிளகாய்க்கு பதிலாக சிவப்பு மிளகா சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் பொட்டுக்கடலை சிவப்பு மிளகா அதே மாதிரி இஞ்சியோ அல்லது பூண்டோ சேர்த்து அரைச்சிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம தாளிக்கிற கரண்டியில் கொஞ்சம் எண்ணெயை காய வச்சு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் வர மிளகா தாளித்து போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரெட் கோகனட் சட்னி இந்த தேங்காய் சட்னி வந்து எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே வந்து சூட் ஆகும் நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உப்புமா பொங்கல் இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே இந்த வெள்ளை தேங்காய் சட்னியும் ரெட் கோகனட் சட்னியும் நல்லா சூட் ஆகும் அடுத்தது வந்து கார சட்னி அதுவும் எல்லா டிஃபனுக்கும் வந்து நல்லா சூட் ஆகும் அதுக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வர மிளகா எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டா பெரிய வெங்காயம் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிடணும் வதக்கிட்டு அதை ஆறின பிறகு மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் இதெல்லாம் தாளித்து கொட்டணும் தாளித்து கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த சட்னியில் வந்து நீங்கள் கருவேப்பில் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் வதக்கரைச்ச கொத்தமல்லி புதினா எது வேணும்னாலும் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அதை வந்து வதக்கி அரைச்சி தாளித்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏழு நாள் ஏழு டிஃபனும் அதுக்கேற்ற சிம்பிளான சட்னி மூணு வகையும் நம்ம பார்த்தோம் இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ